，又见面了，观众朋友，大家好，我是 Ryan。有网友留言问我啊，我好像没有 review 过我自己的车子。其实早在两年前，我刚开始 YouTube 频道的时候，我就 review 过我自己的车子啊。但是，既然有人问我这个问题，索性今天就带大家重新认识我的八六。当然，今天我还会分享啊，我的八六这两年以来到底花了多少钱。再就是。视频的最后啊，我还有福利要送给粉丝朋友，所以记得把这个视频看到最后哦。好了，废话不多说，就让我们开始今天的视频内容吧。Let's go。我这辆八六是二零幺六年小改款前的车型，它的外观就是一辆非常纯正低趴的双门小跑车，搭配上 HID 的头灯啊。而这辆车在外观方面，我没有做太多的改变。我只是在后尾的尾盖那边加了一个小鸭尾，后期呢，我可能打算把我的车顶来粘黑。至于未来，我不打算增加任何的玻璃 kit， 因为我个人觉得这辆车子它的外观素一点会比较好看呐、啊。只不过这个心态其实会改变就，好了。而八六的外观基本上啊，只要是喜欢车的男生都会多看它两眼。我也曾经有遇过啊，我把这辆车子放在路旁的时候。就有有族的同胞摇下车窗跟我讲，放，又没给得把那讲对嘞。可见啊，八六的外观是多么吸引到男生。但是如果你觉得八六可以把到妹的话，我劝你也不要这个念头了。如果你要把妹，你还是买 BBA 会比较好啊。就比如买二零幺五年的 A 幺八零啊，那个可能就比较有机会把到妹子。因为在不懂车的妹子眼中啊，八六就是一辆破丰田哦。而八六的 interior， 它的仪表台有用上 soft dash。加上 plastic 的 carbon fiber 饰板做一点缀，可是这个 interior 怎样看起来都不像一辆一百多车车子的 interior。之前我有车友跟我 complain 过、啊，他的女朋友跟他讲：“哎，你的车子的 interior 为什么看起来好像跟 my V 没什么差别啊？”这点我就不否认啦、啊。而且啊，如果你买到 g o s o n g Spec 的 B R Z 或者86的话呢，它的冷气控制啊，它也跟本多阿西亚比较高低哦。而我自己八六的 interior 我也没有做太多的改变，我只是加装了一个 b l i n d Bay 的 armrest， 然后之前我 DIY 过的一个新车记录器，以及一个八六专用的手机支架，就这样子罢了。因为我个人比较喜欢我车里面是干干净净，没有多余东西的，这样子开起车来会比较舒服啊。为了保持我车子的里外干净啊，我每两个星期呢就会亲自下手清理我的车子。当然，这时候一定会有人讲。哎呀，这么麻烦，还要自己洗车，拿去外面洗就好咯。这一点我可以告诉你，因为我要省钱，反正这些洗车的水啊、器具啊，然后药水这些都是安德公司的，我只是付出我这些劳力还有时间，就给他到我省钱的目的啊。当然，我不只是自己下手清理车子啊，最近我还使用一个产品来为我车内做杀菌除臭的工作，那就是 b a t t y X。我基本上是在车厂工作的，因为车厂比较热，导致了我容易流汗。所以车内时不时残留我的臭汗味啦，当然不只是臭汗味啊，像是有些人的体味比较重，又或者是呢他有在车内抽烟的习惯，再不然他可能需要去巴萨买鱼买菜啊，这生活习惯久了就会导致车内残留一些异味，而且这些异味啊还是难以消除，挥之不去的。试想想啊，如果今天你和一位小姐姐约会，这个小姐姐呢一上到你车内就闻到这股异味啊，可以想象那个画面是有多么尴尬的啦。观众朋友，我个人建议啊，你们可以准备几罐这个 Betty X 放在家里面，像是平时定期，又或者是要和小姐姐约会之前，你们就可以使用这个 Betty X 来为你们车内做一个快速的杀菌除臭处理。因为它使用方法非常简单，你只要晒了你的车子，然后把冷气关掉，再来开启内循环，以及把你的冷气的风量调到最大，之后呢，把这个 Betty X 安了，放在你车内的中间，然后把门关上，过了十五分钟过后。你再把这个车窗放下来，让你车内进行一个通风的工作，这样子你就简简单单完成了一个车内的快速的杀菌除臭的工作啦。当小姐姐一上到车内啊，闻到这股清香味啊，还为你们印象分大大加分哦。这个 Betty S 的价格呢也非常的亲民，相比起同类型进口的产品啊，他们的售价通常是马币五十到六十块钱之间，而 Betty S 呢一罐只要二十二块钱马币，你就可以买到了。因为这个 Betty S 呢，它是由我现在手上所拿的这个 a n c o 所要换喷气公司 DPI 所生产出来的产品，所以这个 Betty S 呢，它也是一个瓦丹马来西亚的产品啊，因此才可以用这么优惠的价格卖给我们马来西亚的 user。当然不止这样啊，这个 Betty S 呢，它还有我们国家的实名认证
可以保证消灭九十九点九八线的细菌，还有 COVID 病毒。对于这么好用的产品，有兴趣的观众朋友，你们也可以点击有视频下方的链接去进行购买啦。使用这个链接去购买啊，你们还可以得到三块钱的运费回扣哦。对于八六的试驾体验来讲的话，虽然讲我不是一些什么专业车手啦，无法分享到一些非常专业的知识，但是我可以分享一下这两年来对于这辆八六它给我的驾驶体验到底会如何。八六的引擎它是采用了二点零 N A Boxer Engine， 搭配了六速的手排压箱或者是六速的自排压箱。对于八六的自排压箱来讲的话呢，我们会把它戏称叫做四三啊。因为八六整体的驾驶体验最完整就是前置、后驱加上手动挡，才是一个完整的驾驶体验。对于自排档的话呢，它的驾驶体验就是无乐趣少了一半，所以我们把它戏称为四三。当然，四三也有四三好处的，讲讲呢，你是想想啊，如果你在 KL 啊、JB 那种套 A 类容易塞车的话，或者是 Highway OK 好 Highway。容易塞车这种地方啊，你加手动挡的八六，你就知道那个痛苦为如何了。所以四三对于这种塞车的情况是非常非常的友好的。好了，这个就是四三的一个好处。而八六它的最大马力是两百匹马力，最大扭力是两百零五牛米。可是它最大马力，你得到七千转的时候。你才可以发挥出来。相较其他的一些 BBA 有带涡轮的 BBA 车型，他们的马力最大马力可能只要千多到三千转就可以发挥出来了。所以相较之下，七千转还可以发挥两百匹马力。对比起 BBA 来讲的话啦，他们就是一脚油门下去，真的很难去跟 BBA 这些车型去摆了。这些带涡轮的 BBA 车型去摆，它的驾驶体验来讲的话。我也觉得它有一个分支，两千到三千之间的转速，让你感觉到它是一个给你油车盒的车型。可是当它的转速一超过四千五百转的时候，它整体的感觉就不一样了。好，二档七千转它只要超过四千五百转，你就可以达到一个感觉不一样的驾驶体验。它就是变成一辆非常热血的车子，你可以听到引擎上面传来的声音。一听到这个引擎，你知道它是一个非常高转速的引擎，声音非常的让你觉得热血澎湃。而我八六的改装，基本上我也没有做太多的改装，我只做了两项的改装，在于进气部分。首先，我在进气部分我就换了 BMC 的 t y f l o w Air Filter。当然，如果你不要买 BMC 的话，因为 BMC 会比较麻烦，你定期得去买他们专用的油，才为它进行清洁工作。如果你们要省的话，你们也可以考虑买马来西亚的那个 Works Engineering 他们出产的 t y f l o w 的 Air Filter。那个就比较方便，你们只要平时可能拿水洗一下，还是拿那种风枪啊喷喷一下，它就干净了。它不像 B M C 这种麻烦， B M C 还要上油，而且 B M C 那个油也不便宜，所以我感觉上我是有点后悔买 B M C 了。<笑>而第二个改装的话，就是在进气管那边，我换成了 Bliss 的 Intake p i p 这个 Bliss Intake p i p 呢，对于想要小小改装自己八六的车友们，它是一个不错的选项。像是之前我是用了原装的进气排嘛，加上有自嗨管，引擎进气的声音就很松散，感觉上就好像很散乱的那种声音感觉。可是换了这个 Bliss 的进气排，它给我的感觉就是，只要你一到三千转的时候，它的声音会变成浑厚、非常浑厚的感觉，听起来非常的扎实。像是要做一些小小改装的八六车油门，这个 B 车进气管真的可以考虑一下
。刚刚开场我讲到嘛，我要分享一下这两八六两年里面花了我多少钱。这个分享呢，我会用比较简短的方式来分享，用三个 part 的方式来分享给观众朋友。比较详细的，你们可以看我说明栏那边，我会把比较详细的数字放在说明栏那边，你们可以去那边参考参考一下啦。第一个 part 呢，我把它分类为 service。这两年下来呢，这四次的 service 包括接下来要换的这个差速器的油跟牙油，以及四年来总共的 balancing 跟 alignment， 多的是三千三百二十块钱。再来这辆车出车的时候，丁顿就花了我差不多一千块钱。然后今年二零二二年，我没有记错是三月吧，三月份的时候我换了四条大牙，总价值是一千五百块钱。这个大家的价钱来讲，我个人觉得它的 CP 值也是蛮高的。又或者是呢，你们也可以参考之前阿豪来这里贴阿豪，他拍的那个 Condinator 的品牌的大家，那个 CP 值我个人觉得也是蛮不错的，有一年温低啊。详细的你们可以去看我视频链接，我放这边啦，好。而至于这辆车子，在三月份的时候，我也换了 Black Pad， 当时候换的是 Lexus ES 的 Black Pad， 前后啊的价格是都得利是九百六十块钱。我自己 DIY 换的，所以工钱没有算呐、啊。如果是外面的话，大概这个 Lexus ES 的价格最少外面都来，加上换的工钱应该要一千一百块钱。如果平时你们接用啊，没有去下赛道啊这些的话，你们也可以参考阿豪之前拍过的这个 Bandit m a t t e r King 的影片，那个 Black Pad， 我个人觉得 CP 值也是蛮高的。买到来加换大概是在五百块钱里面呐、啊，所以相对而言比我的来的更加便宜。第二项呢就是汽油了。这辆车其实平时只是我上班、下班或者是平日出门用的一辆车子，所以我不知道其他人会怎样用。以我的方式来讲的话，我一个月打三次油，一次打九十块钱，一个月大概是花了两百七十块钱在油钱呐、啊。当然，两年下来的车油呢是在六千四百八十块钱。嗯，而至于保险，从出车到今年七月的保险。以及 r o d e x 呢，一共花了总共是八千块钱。因为有些人的保险可能我要加这个加那个，所以加到来的价格可能会比我高，又或者是比我低，因为他可能必要这个必要那个啊。大概你们可以参考的范围是在八千块钱之内啦。多得利两年之内所花的钱是大概在二十一千两百六十块钱，除以二十四个月来讲的话，除了车漆啊，你们还要准备一个八百九十块钱。来养一辆日系的双门小跑车，所以不要想到只是单单只是花车漆，你就可以买到一辆双门小跑车罢了。像是它的保养啊，你们这些可能还要做一些小小的预算，以备不时之需啦。对于这辆八六来讲的话，我来总结一下啦。作为日系的双门小跑车来讲的话，我个人觉得不太建议八六作为你们的 first car。你们家里啊有其他车子，可能你已经是第二、第三辆车子了。哎，想要考虑八六的话 ，OK 没问题。作为 first car 的话，它是一辆不及格的车子。因为未来可能你要结婚呐、啊，有孩子啊，他载人方面就真的会比较麻烦一点啦、啊。而至于优点的话，就不用我多讲了嘛，就好看。再来就是它的保养费用方面，对比起其他 BBA 来讲的话，它算是便宜了的。所、so, 以对于这样八六有兴趣的话，这个视频你们可以当做参考参考一下喽。在今天视频的最后啊，我也有准备了六罐的 b a t t e s 要送给我的观众朋友啦。要怎样得到这个 b a t t e s 方法非常简单，你只要把这个视频的链接 share 到你们的 Facebook 那边，再来 tag 两个朋友，再把这个 post 的 link set 公开啊，不要 set 私有啊，私有我看不到的啊，要 set 公开啊，再把它 copy and paste paste 在我 YouTube 下面的留言栏，再告诉我为什么你要得到这个 b a t t e s 两个星期过后，我就会公布得奖名单。这个得奖名单呢，我会把它公布在我的 Facebook 主页啦，就是 Ryan Test Drive 的主页那边。所以记得订阅我的 YouTube 频道，还有 follow 我的 Facebook account 啦，这样子你才可以知道你到底有没有得奖。好，今天这个视频就到这里了。觉得这个视频不错的话呢，就记得帮我按赞、分享一下。当然，也希望你们真的是支持我一下，订阅频道还可以启动小铃铛。在这边呢，也先谢谢你们支持。好，我们下个星期的视频再见了，拜拜。